Hello, hi, dear friends. I am going to go to the house. 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 I am going Cameraman under the drive with the water at the tunnel. About she shall look at the Okay, keep a summary with another end. Well, pan column, nalimony, four o'clock only. Either any shaking on a late tunnel, move the money care about a carrying like a third. About nalimony king and another one, or about the mental and out of it. Rosie, where are you? You put it on that and all on a long road away. ಇಪ್ಪ <laughs> ಪ್ರಶಸ್ತಮಾಯ very cool. It's a good character. This is a junction point. This is overbridge. If you right, the right, the main railway station, central railway station, the best station. That's why we are waiting. We are walking distance. We are walking distance. We are walking distance. We they would like a hotel then I like a board of Anu in the Nando. Either Kudumba Sri Bazaar. Other than the Tutta Dari, Kudumba Sri Janaki Hotel. We are wearing a Oh, this is a supermarket. Hello, hello. 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 Hello, more than one day. Upon the
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര നേരാ ശരിക്കും ഉള്ളത് പത്താണോ അപ്പൊ പത്ത് ലേഡീസ് ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ശരിയല്ലേ കുടുംബശ്രീയുടെ ഇനി ഒരു എണ്ണം ഇപ്പൊ തിരുമല തുടങ്ങി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് മുന്നേ വേറെ ഇല്ല പൂജപ്പര ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ജഗതി ഓക്കെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലം ഇത് ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസേഡ് ആണല്ലോ അല്ലേ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ കുടുംബശ്രീയുടെ എങ്ങനെ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം പത്ത് രൂപയാണോ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി ഓക്കെ ഗവൺമെന്റ് പത്ത് രൂപ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ട്വന്റി റുപ്പീസിനാണ് അവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ പത്ത് രൂപയും കൂടെ അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ മുപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ അങ്ങനെ പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് സബ്സിഡി അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും വലിയ സംഭവമാണ് അല്ലേ എത്ര നാളായി ഇതിവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് വൺ ഇയർ ആയി ഒരു വർഷമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ വൈകിപ്പോയി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു ശരിക്കും എപ്പോഴേ വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഇച്ചിരി വൈകിയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു വർഷമായി എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ വളരെ ഏർലി ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാൾക്കാരും കൂടെ വരാനുണ്ട് രണ്ടു പേരല്ലേ വരാനുള്ളത് ഓക്കെ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ശരി ശരി ഇത് അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വേറൊരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ആണ് ചെറിയൊരു ബസ് ആറ് പോലെ ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് കയറി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ഇഷ്ടം പോലെ സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഇതും കുടുംബശ്രീയുടെ തന്നെയാണ് ബനാന പൗഡർ പച്ച ഏത്തയ്ക്ക പൊടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കില്ലേ കുറുക്കി നാവിലോ സോഡി ഇതൊക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ദോശപ്പൊടി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഗോതമ്പ് മാവ് സോപ്പ് ചീപ്പ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി വന്നു തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് നോക്കിയാൽ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കുറേ നമ്മുടെ ചെറിയ ഭരണിയും കുടുക്കയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അത്തരം കുറേ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ സമയങ്ങളെ വേണ്ടി കയറിയത് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയും വന്നു അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിയും വരൂ പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലേ പ്രസിഡൻ്റ് പേരെന്താ സരോജ് പ്രസിഡൻറ്റ് സരോജം പിന്നെ അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് സരോജമാണ് പിന്നെ സെക്രട്ടറി ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയും ലക്ഷ്മി വരൂ എഴുപത് ഊണ് വെച്ച് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര ഊണ് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി അയ്യോ താങ്ക് യു അത് ശരിയല്ല സഹാവേ ലാൽ സലാം അത് ശരി ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നെ സഹാ അപ്പൊ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അല്ലേ അതെ മോളുടെ അതെ പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നൈസ് മോള് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലേ കൊള്ള കൊള്ള നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ഒരു കുപ്പിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതെ പിന്നെ മോളോട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ നല്ല മെഡിക്കൽ മോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ഓ വലിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലേ നഴ്സിങ്ങിന് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ പത്ത് പേരുള്ള യൂണിറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലേ റെഡ് കളർ അത് ഒരു സഹാവ് യൂണിഫോം ആണല്ലോ കളർ അപ്പോൾ ഇവർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് വരുന്നു പാചകം തുടങ്ങുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് കറി ഒരു ഒഴിക്കുന്ന കറി ഒരു അച്ചാറ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അല്ലേ എന്താണ് വേണ്ടത് മാറി മാറി കൊടുക്കും പിന്നെ ഇരുപത് രൂപയുടെ പൊതിയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് പൊതി വരെ ഡെയിലി ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഈ ചെറിയ പൈസയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന പിന്നെ കൂടുതൽ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ടായിരമോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മേടിച്ച് കൊടുക്കണം തോന്നുന്നു അല്ലെ ആരെങ്കിലും ജന്മദിനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചരമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാൻഡ് ആ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ വരുമ്പം ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് അന്നദാനം പോലെ അല്ലേ ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു എത്ര രൂപയാകാനാ ഒരു ആ നൂറ് ഊണിന് രണ്ടായിരം രൂപ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഓർഡർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അതാരാ കൊടുക്കുന്നത് ഓ അക്ഷയ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നൂറ് ഊണ് അവിടെ കൊണ്ടിടും അക്ഷയ പാത്
അവർ വാങ്ങി വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഷൂട്ടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും കൂടെ ഒരു പൊതി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അറിയുന്നത് ഈ സംഭവം അപ്പോഴേ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വരണം എന്ന് വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ ഞാൻ പക്ഷെ രാവിലെ ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എത്തും അത് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ആണല്ലേ ഓ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പാൻ കാലത്താണ് യാത്ര ഈ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ രാവിലെ പോകണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും രാവിലെ പോയാലേ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹോട്ടൽ അല്ല കൂടുതൽ സ്ഥലം കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓ അയ്യോ ഓ വളരെ സന്തോഷം സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളെ ജോലി മുടങ്ങണ്ട നടക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നോളാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇവിടെ വർക്ക് നടക്കട്ടെ വരെ അതായത് കോവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയും പയർ മറ്റേ കോഴി അമരയ്ക്ക അല്ലേ കോഴി അമരയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അത് അതോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആ സാമ്പാർ അച്ചാർ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് എല്ലാം കാണാൻ ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കിച്ചൺ ബാത്തിലൊക്കെ വന്നു ഇത് വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഭക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല പിന്നെ രുചിയുടെ കാര്യത്തിലില്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലില്ല അവർ ഏറ്റവും നല്ല പച്ചക്കറികളും നല്ല പല വ്യഞ്ജന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇന്ന് അത് എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സമയം എന്തായി ഇപ്പോൾ ആറ് മണിയായോ എത്ര മണിയായി ഇപ്പോൾ ആറായില്ല അഞ്ചരയൊക്കെ ആയതേ ഉള്ളൂ അതെ അരി അടുപ്പിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നു ചോറ് തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഓൾറെഡി സാമ്പാറിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞു സാമ്പാറും അതെ നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ പരിപ്പും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം കൂടി തിളച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ പൊടികൾ മസാല മല്ലിപ്പൊടി മുളകൊടി കായ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോറ് ഇവിടെ സുലേഖ അരിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടുത്തെ റൈസിന് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ കോവയ്ക്ക വെഴുക്കുവരത്തേക്കുള്ള ഉള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നല്ല വലിയ ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ഉരുളിയും എല്ലാം സെറ്റപ്പാ മീറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ സഹായിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അയ്യോ ഇവരെല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പത്ത് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ പത്ത് പേര് ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സെറ്റ് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഇവർ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് വരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് അവർ ഇന്നിപ്പോൾ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതും ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു പിന്നെ പൊടികൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റായി നല്ല നീറ്റായിട്ട് ആ വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോൾ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ തൊലിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ തോരൻ അല്ലേ കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ എത്ര മണിക്ക് നിങ്ങൾ പൊതി കെട്ടി തുടങ്ങാം പൊതി കെട്ടി തുടങ്ങുന്നത് എത്ര മണിക്കാണ് ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ പൊതി ആക്കി കഴിയും പൊതിച്ചോറായി മാറും അതിനകത്ത് അപ്പം ഇന്നലത്തെ ആണല്ലേ ഊണ് പൊതിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കറികളാണല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ മെഴുക്ക് വരട്ടി സാമ്പാർ തോരൻ അച്ചാർ അച്ചാറും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ നെല്ലിക്ക അച്ചാറ് അത് റെഡി നെല്ലിക്ക അച്ചാറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതെ കാണുമ്പോൾ അറിയില്ലേ അടിപൊളിയാണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ജനകീയ കിച്ചൺ അല്ലേ ഓ വളരെ നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നെല്ലിക്ക അച്ചാർ അപ്പം ഇന്നലെ എന്താ അച്ചാറായിരുന്നു മാങ്ങ നെല്ലിക്ക നാരങ്ങ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യും ഇല്ല ഈ പുളിഞ്ചിക്കയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇലുമ്പാമ്പുളി ആ പുളിഞ്ചിക്ക ഉണ്ട് ഇലുമ്പാമ്പുളി അച്ചാറ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പല പല അച്ചാറുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇത് പ്രസിഡന്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അല്ല ഇതല്ല പ്രസിഡന്റ് അവിടെ നിൽക്കും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അനിയത്തി ഇടട്ടകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പത്ത് ആൾക്കാരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവരവിടെ അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൈഡിൽ അടുപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇതാണ് കോഴി അമരയ്ക്ക അല്ലെ കോഴി അമരയ്ക്ക തോരന് വേണ്ടി അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു കോവയ്ക്കയുടെ കട്ടിങ് ഇവിടെ ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്നു കാര്യം അടുപ്പിൽ ഉള്ളി വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പക്ഷെ ഇന്
അപ്പൊ ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു എംപവർമെന്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ മുതലാളി തൊഴിലാളി ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു ലാഭം കിട്ടുമല്ലോ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യം പത്ത് രൂപ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത് രൂപ അവർ ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഒരു ഊണിന് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ല പ്രസിഡന്റിന് സെക്രട്ടറിക്കും കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല അവര് ലീഡർഷിപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ പത്ത് പേർക്കും ഒരേപോലെ ജോലിയും ഒരുപോലെയാണ് പിന്നെ അതാണ് അവരുടെ ഒരു ജീവന എന്താ പറയാ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും എംപവർമെന്റ് ആണ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് ആണ് വീടുകളിലെല്ലാം വെറുതെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല വേറെ നിവർത്തിയില്ല ഇതിപ്പോ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തൽ പോലെയാണ് കുടുംബശ്രീയാണ് ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തത് എല്ലാ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ കിട്ടി അതെ 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 ഇങ്ങനെ ഒരു ജനകീയമായ ഒരു ഊണ് സ്ഥലം ഇത് പൊതിച്ചോറാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്തൊരു സൗകര്യം അല്ലേ രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓഫീസിലെ സാധാരണക്കാരെ വളരെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരാണ് കഴിക്കുന്നത് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപ അതെ ഇരു ഏഴ് മണിക്ക് ഏത് വീടുകളിൽ പോലും ആവില്ല സമാധാനം കൊടുക്കാൻ അതല്ലേ അപ്പൊ വീട്ടില് ഭാര്യയും അമ്മയും ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ചോറ് പൊതിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇവര് വളരെ ഇതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന് ജനറലി ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ചിലപ്പോ ഒരു ഒന്ന് ഒരു മണി രണ്ടു മണിക്ക് വന്ന് ചിലപ്പോ കിട്ടാറില്ല അല്ലെ ചിലപ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും അല്ലെ കഴിയുന്നത് പോലെ അതെ ശരി നമ്മൾക്കിപ്പൊ തോന്നുന്നു ഒരു ഭയങ്കര ലാഭം ഒരു അങ്ങനെ ഭയങ്കര ലാഭം അല്ല ഈ മുപ്പത് ദിവസം രാവിലെ മൂന്ന് മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ അധ്വാനിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു തുക ആ തുച്ഛമായ ഒരു തുക കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കർത്താക്കന്മാർക്കും ആഹാരം എങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ അതെ സ്ത്രീകൾ അതെ അതെ ഒരു കെമിക്കലും ചേർക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇതാണ് സാധ്യത വീട്ടിൽ വീട്ടിലെ ഗുണമെന്നൊക്കെ പറയില്ല അത് വെറുതെ ബോർഡ് വഹിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം വീട്ടമ്മമാരല്ലേ അപ്പൊ അവര് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം രസമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പുളിശ്ശേരി ഒരു ദിവസം സാമ്പാർ പരിപ്പ് പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറി 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 ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് മണി ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടല്ലേ ഇല്ല ഞായറാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു ഓഫർ ഓക്കെ സിക്സ് ഡേയ്സ് എ വീക്ക് ഓക്കെ ആ അഞ്ച് ആറ് ദിവസം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ നൂറ് ഊണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കും അത് ഞായറാഴ്ച കൊടുക്കും അതപ്പം ഉണ്ടാക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരും അഞ്ച് പേര് വന്ന് നൂറ് ഊണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യം അത് നൂറ് ഊണ് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അക്ഷയ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ ഓർഡർ ആണത് അത് പൈസ ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അപ്പൊ അതിന് അവർക്ക് ഓർഡർ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എല്ലാം അതിന് വേണ്ടി മാത്രം വേണ്ടി വരും ആ അത് കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കണ്ടു കേട്ടോ ഊണ് തീർന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഊണ് തീരുമ്പോൾ ബോർഡിടും അപ്പൊ ഇവിടെ സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രല്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും വരുന്ന തുടങ്ങി അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് വരികയാണ് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാലോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരും ജീവിച്ചു പോടും അല്ലാതെ ചുമ്മാ വീട്ടിലിങ്ങനെ കുറ്റവും പറഞ്ഞ് അല്ലെ വിഷമിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് അയ്യോ ഒന്നുമില്ലേ ഒന്നുമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവർക്ക് വേറെ ചെലവുകൾക്ക് ഇവര് വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ പൈസ സേവ് ചെയ്യലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് പൈസ കിട്ടി അവർക്ക് പല ചെലവും ഉണ്ടാവും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ഒരാണ് ജോലി ചെയ്തിട്ട് വരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കുറെ പൈസയൊക്കെ ചെലവ് എക്സ്ട്രാ വരും സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെലവാക്കില്ല അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കരുതി കരുതി അല്ലെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പൈസയും അവർ വീട്ടിൽ കൊണ
ഇതുവരെയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പത്ത് മാസത്തോളം ഇതുവരെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് മാത്രം സഹായമാണ് അല്ലെ സർക്കാരിന്റെ നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡിനൊന്നും ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും ജനകീയ ഹോട്ടൽ ജനകീയ എല്ലാം ഫേമസ് ഫേമസ് ആൾക്കാരാണ് അറിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ മോഹം വെച്ച് പരിചയമായി ആയില്ല നമ്മളെ ആണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല ാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പത്ര ഓക്കെ ഇവരിപ്പൊ ശരിക്കും വളരെ വലിയ വലിയ ഹീറോയിൻസ് ആണ് ലോകപ്രസിദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രക്കാർ തന്നെ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ വരികയാണ് കാര്യം ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ഇരുപത് രൂപ ഊണ് അതും പത്ത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം നിന്ന് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരാരാണെന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ആളുകൾ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടില്ല ആ നിങ്ങളാണോ അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ റെസ്പെക്ട് കൂടുകയാണ് അല്ലെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അല്ലെ നിങ്ങളെ അറിയപ്പെട്ട നമ്മളിവിടെ ഇരുപേര് ഊണ് കൊടുക്കണ വരുന്നു പോകുന്നു പുറത്ത് നമ്മളെ വലിയ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം ഓക്കെ നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ് തുടക്കം അതെ അതെ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി സ്ത്രീകളുടെ ഒരു വിജയ ഗാഥ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ കൊറോണ സമയത്ത് ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊക്കെ ജോലി ഇല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായി കാര്യം ഇത് അത്രയും വളരെ സുരക്ഷിതമായി അല്ലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് ആ വേണ്ട പ്രിവെൻഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ സംതൃപ്തി ഒരു ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ സന്തോഷത്തോട് കൂടി പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച നമ്മളില്ലല്ലോ ഞായറാഴ്ച കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ലീവ് അല്ലെ പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ പത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരുപാട് ആളെ എടുക്കുമ്പോ സാലറി സാലറി പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവില്ല അപ്പൊ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഊണ് മൂവായിരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പേരെ കൂടെ ആക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് പോലെ വളരട്ടെ ഇനി ഇനി അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കും നല്ല പൈസ കിട്ടും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പൊ ഇവർ പൊതി കെട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ കാര്യം ഇത്ര നേരത്തെ അല്ലേ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് പോവാം വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്താ പറയുക ഓക്കെ എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ പക്ഷേ സാമ്പാറാണല്ലേ ഓക്കെ സാമ്പാർ എൻ്റെ ഞാൻ പുളിശ്ശേരി ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നാളത്തെ മെനു ഞാൻ നാളെ ഇവിടെ ഒന്ന് മേടിക്കാം ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ട് മേടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കഴിച്ചു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിക്ക് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വാദും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനൊന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പൊതി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ പൊതിയല്ല നാളത്തെ പൊതിയായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ വിലയാണ് മാത്രമല്ല സാമ്പാറും ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആളല്ലോ അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു കറിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ രസമോ പുളിശ്ശേരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാം രസമാണ് ഫേമസ് അല്ലേ അപ്പൊ നാളെ രസമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ പുളിശ്ശേരി പുളിശ്ശേരി ഓക്കെ പുളിശ്ശേരി കുഴപ്പമില്ല നോ പുളിശ്ശേരി എനിക്ക് പുളിശ്ശേരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് പ്രമാണിച്ച് പറഞ്ഞ ജോലി കുറച്ച് തടസ്സം വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഹാൻഡ് കുറച്ചു അതായത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വർത്താനം പറയാൻ പോകും താമസിക്കുന്നത് ഏഴ് മണിക്ക് പോയി എടുക്കാൻ വരുന്നവര് ഏഴര ആവും അയ്യോ ിറ്റീസ് എല്ലാം നല്ല ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് 
കുറച്ച് പേര് തേങ്ങ ചെലുതുന്നു പിന്നെന്താ ഇവിടെ കട്ടിങ് ആൻഡ് ചോപ്പിങ് എല്ലാവരും വളരെ ഉഷാറുണ്ട് കിച്ചണിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും എന്നാലേ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം മൂന്നര മണിയല്ലേ മൂന്നര മണി വരെ ആ ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ല വൈകുന്നേരം എത്ര മണി കൊടുക്കും മൂന്ന് മണി വരെ എത്ര മാക്സിമം കൊടുക്കും ആ മൂന്ന് തികയാറില്ല അല്ലേ തികയാറില്ല ഓക്കെ തികയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം എങ്കിലും ചോറും കറികളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇവരെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആറ് മണി ആകും ഏകദേശം അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത് രൂപയുടെ ജനകീയ ഊടാണ് ഇത് ഇത് ആർക്ക് പറ്റും ഇരുപത് രൂപയ്ക്കല്ലേ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ കൊണ്ട് പോയാൽ ഒരു കടയിൽ ചെന്നാൽ എന്താ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുക മുട്ടായി പോലും ശരിക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്താണ് ആൾക്കാർക്ക് വയറ് നിറച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പുറത്ത് എപ്പോഴും ഇരുട്ട് തന്നെയാണല്ലേ നോക്കിയേ ഇവിടെ പാക്കിങ്ങിനുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങി അല്ലേ അല്ലല്ലോ ഇതിലാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അടിയിലിട്ടിട്ട് മേളിൽ ഇത് സിൽവർ അല്ലോ അലൂമിനിയം പേപ്പർ ഓക്കെ അലൂമിനിയം അല്ലല്ലോ എന്താ പറയാ സിൽവർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഡി അത് ഇത് പ്രിന്റിങ് പ്രിന്റിങ് പേപ്പർ ഓക്കെ ആ ഇത് ദോഷമുള്ളതല്ല ആ ഇത് പേപ്പറിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഡിസ്പോസിബിൾ ടൈപ്പ് ഇതിലാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ പണിയും തുടങ്ങി പുറത്ത് കാഴ്ച കാണാം ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ ഇരുട്ട് തന്നെയാണ് വിളിച്ചൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വന്ന സമയം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സമയം ആറ് മണി കഴിഞ്ഞു നേരം വെളുത്ത് തുടങ്ങി ചെറുതായിട്ട് ഓപ്പണായല്ലോ രാവിലെ തന്നെ അമ്പലം ഒക്കെ തുറക്കും ഇതാണ് പഴയ ശ്രീകണ്ഠേശ്വര സ്വാമിയുടെ ടെമ്പിൾ ഇതാണ് കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലം ചെറുതായിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പാക്കിങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കറികളൊക്കെ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ ഒരു പേപ്പറിന് ഒന്നര രൂപയാണോ ഓ നല്ല വിലയാണ് അല്ലേ ഓ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നാലായിരം രൂപ പേപ്പറിന് തന്നെ വേണം അല്ലേ അത് ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഏകദേശമായി ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് തോരൻ റെഡി തോരൻ റെഡി തോരയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി റെഡി ഇതിപ്പോൾ സാമ്പാറിൽ ഇതൊന്നും ഇടുന്നത് അതൊക്കെ ചേർക്കും അല്ലേ ഓ സാമ്പാറിൽ വെളുത്തുള്ളി ജീരകം ഉലുവയെല്ലാം വഴട്ടി ചേർക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ജീരകം ഉലുവയൊക്കെ മാറ്റും താരി വാർക്കറായി തോന്നും അല്ലേ ഓ ഇപ്പം മാറ്റും ഓക്കെ ശരി ശരി ഇപ്പോൾ സാമ്പാറിനിടുന്ന കാര്യത്തിൽ വെളുത്തുള്ളി ഉലുവ ജീരകം ഇതുപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് മൂപ്പിച്ചിടും ഇത് കാര്യം പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിൽ ഗ്യാസ് ചിലർക്കെങ്കിലും ഗ്യാസിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കും ഗ്യാസ് വരരുത് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആർക്കും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവില്ല സാമ്പാറൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ഭയങ്കര രുചിക്കൂട്ടാണ് ഇവിടെ 
നമുക്കറിയാത്ത പല ട്രേഡ് സീക്രട്സും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് ജീരകമാണ് അല്ലേ ജീരകം വറുത്ത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആട്ടോ സാമ്പാർ ഏ ആ രത്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ അരിയല്ല വലിയ 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 രീതിയിൽ കോരി ഇടുവാരല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഭാരമുണ്ട് ബച്ചൂട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി കോരി ഇടുന്നു കണ്ണാപ്പ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോയിങ് ഓൺ അത് നെല്ലിക്ക ചറിഞ്ഞ് പൊതി കെട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാചകത്തിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം എല്ലാവരും കൂടിയാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത കട്ടിങ്ങും കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് ദേ പറയലെല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ 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 ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പാക്കിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ സൈഡിലെ ടേബിൾ അതും സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് ആദ്യം കാക്കയ്ക്ക് വിളമ്പും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാക്കയ്ക്ക് ആദ്യം ആഹാരം കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇച്ചിരി നേരത്തെ കാര്യം ഞാനിവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നേരത്തെ പാക്കിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ കാക്കയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിട്ട് അതേ പോടോ അപ്പം ഇപ്പം കാക്ക വരുമോ അപ്പം കാക്ക വരും ചിലപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്കാകുമ്പോൾ വരും അല്ലേ വന്ന് എടുക്കും ഓ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം അവിടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലതേ ശിവഭഗവാന്റെ ആണ് ഇവിടുത്തെ വളരെ ഫേമസ് ടെമ്പിൾ ആണ് പഴയ ശ്രീകൃഷ്ണ അങ്ങനെ ദ്രുതഗതിയിൽ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ പാക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പാക്കിക്ക് ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് പൊതി വരെ ഒരു ദിവസം അവർ പാക്ക് ചെയ്യും പൊതിച്ചോറ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അത് എല്ലാ കറികളും ചോറും എല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓരോന്നും ഒരുന്നായിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡിൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ കാണാം അപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ പാക്കി ആദ്യത്തെ പൊതി കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പൊതി ഒരാൾക്കുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഒരു അവർക്കൊരു കണക്കുണ്ട് ആ ഒരു തവി ചോറ് നെല്ലിക്ക അച്ചാറ് കോവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി കോഴി അമരയ്ക്ക തോര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പൊതി അപ്പൊ സാമ്പാറ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കും ഒരു കവറിലാക്കി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പൊതിയുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ പേപ്പറാണ് ശരിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പർ കളയില്ല ആ നല്ല നീറ്റ് പാക്കിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ അയ്യോ പ്ലാസ്റ്റിക് കളർ ചീത്തയല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആ കത്തിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ചൂട് ചൂട് നല്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അല്ലെ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതെ നോക്കട്ടെ ഇരുപത് രൂപ കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടൽ ഊണിനുള്ള കൂപ്പൺ ആ കൂപ്പൺ എടുക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇരുപത് രൂപയുടെ കൂപ്പൺ എടുക്കും വെച്ച് കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പാർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്ത് കറിയാണോ അത് അല്ലെ ഇന്ന് സാമ്പാർ ഇവിടെ വിളക്ക് കത്തിക്കല പരിപാടിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ വിളക്ക് കത്തിക്കും അല്ലേ അത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ 
പാക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ കുറേ സെറ്റ് പാക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ കുറച്ച് കൊണ്ട് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയാ കൈതയിട്ടം ആ ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങാൻ പോണ ആള് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വന്ന് കയറിയതല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കച്ചവടം എനിക്ക് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ രണ്ട് പൊതി ചോറ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നല്ല ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ പൊതി ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓക്കെ സന്തോഷം കേട്ടോ വളരെ വളരെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം വളരെ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ടു നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേഡീസ് ആണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഓക്കെ എന്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇത്രയും അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് വെറുതെ സമയം കളയാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ലക്ഷറി ഒന്നും അല്ലല്ലോ ആകെ ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് ഓഫ് എടുക്കുക അതും ഫുൾ ഓഫ് അല്ലല്ലേ അഞ്ച് പേര് വന്ന് ജോലി എന്തായാലും എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയും കാണാം ഓക്കെ ഓ വെള്ളം കുടിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുക്കല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ അത് ഉച്ച സമയമാകുമ്പോൾ ആ ഷോർട്സ് നിങ്ങൾ കാണും അത് വന്ന് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു തിരക്ക് നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് സെൽഫി ഓക്കെ എല്ലാരും കാണോ ഓക്കെ എനിക്ക് കേക്ക് എനിക്ക് വയ്യ കരിക്ക് കേക്ക് താങ്ക് യു കരിക്ക് കുട്ടി നേരത്തെ നാരങ്ങോളം കരിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വേറെ കാര്യം അയ്യോ പുട്ടൊന്നും വേണ്ട നമ്മളുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ സാധാരണ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻസ് ചെറുതും വലുതും എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്ഥലത്തും പോയി എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ജനകീയമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ജനകീയ ഹോട്ടലും ഇരുപത് രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഭക്ഷണം പക്ഷെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് എല്ലാ ഈക്വലി ഗുഡ് ഇവരെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥലം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ട്രിവാൻഡ്രത്തോളം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാവുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓവർബ്രിഡ്ജ് ജംഗ്ഷൻ എസ് എം വി സ്കൂൾ നേർ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ഷേത്രം പഴയ ശ്രീനേശ് അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഇവർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊതി റെഡി ആകും പോകുന്ന വഴിക്ക് മേടിച്ച് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു മൂന്ന് മണി അല്ലേ നാല് മണി വരെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഓക്കെ ഓ ഇത് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മോളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കണം ഓക്കെ ശരി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പരിപാടിയേ ഇല്ല അല്ലെ വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജനകീയ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു എന്ന് അവിടുത്തെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സെയിം ഡേ അല്ല ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ഹോട്ടലിൽ പോയിരുന്നത് ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ ഏ ജനകീയ ഹോട്ടൽ അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ പൊതി ഞാൻ മേടിച്ചില്ല ഇന്നത്തെ പൊതിയാണിത് അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിക്കാത്തതല്ലേ സാമ്പാർ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ പുതിയ എടുക്കാത്തത് മേടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചു പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഞാൻ കഴിച്ചില്ല ഞാനത് വേറെ രണ്ടു പേർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ കറികളാണ് ഇന്നലത്തെ കോവയ്ക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു കോവയ്ക്ക അതൊന്നും ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ കഴിച്ചില്ല അപ്പം ഇന്നെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പോയില്ല ഞാൻ ആളെ വിട്ടിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തതാണ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഊണിനുള്ള കൂപ്പൺ ഉണ്ട് ജനകീയ ഹോട്ടൽ കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടൽ തുറക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ച് കാണിച്ചാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കുറെ ഷോർട്സ് അല്ലേ കണ്ടോളൂ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ സാമ്പാറൊക്കെ ആഹാ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവർ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്
ഇഷ്ടംപോലെ കറി ഇത് ഇന്നത്തെ അച്ചാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാര അല്ല മാങ്ങ ഓക്കെ മാങ്ങ അച്ചാറ് അവിയൽ പിന്നെ ഇത് നോക്കിയേ ഇത് നീളമുള്ള അച്ചിങ്ങ പയർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മെഴുക്ക് വരട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ള സുലേഖാരി ചോറ് ആൻഡ് ഇത് കണ്ടോ ഇന്ന് ഒഴിക്കാനുള്ള ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ അവരുടെ സാമ്പാറിനെ ഞാൻ കണ്ടുവല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സാധനം പോലും ലീക്കായി പോകുന്നില്ല അത്ര നീറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും അല്ല അത് കാരണം എൻവയറമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയുമാണ് പാക്കിങ് ഇതാണ് ഒഴിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണാടി പൂരി വെച്ച് വിശാലമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്താ നോക്കട്ടെ ഓ രസം രസം ആ നല്ല വേണം അവരുടെ രസവും ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫേമസ് രസം അപ്പം കാണിക്കട്ടെ കഴിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ചോറൊക്കെ സാധാരണ ഈ വെള്ളച്ചോറിനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഈ സുലേഖയൊക്കെ ആ വേഗം കൂടുതലുള്ള അരിയാണ് സാധാരണ പല ഹോട്ടൽസിലും വേഗാറില്ല പക്ഷേ ഇത് നോക്കിയേ ആ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി അച്ചാറും കഴിക്കട്ടെ ഹലോ പിന്നെ മെഴുക്ക് വരട്ടെ പയറ് പച്ചമുളക് ചതച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടിയില്ല ആഹ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആഹാരമാണ് മാങ്ങാക്കറി അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിയാണ് അറച്ചി മീനൊന്നും വേണ്ടല്ലോ വെജിറ്റബിൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കഴിക്കുന്ന ഇതേ ഭക്ഷണം ഇന്നൊരു ആയിരത്തി നാനൂറ് പേര് ഇതേ കാര്യമായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഇച്ചിരി രസം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ നല്ല രസം നല്ല രസം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് രസം നല്ല ടേസ്റ്റി രസം ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് കറിയുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇത്രയും ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും കഴിക്കുന്ന ആളല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു അഡൽട്ടിന് സുഖമായിട്ട് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും മതി ധാരാളം ആവശ്യത്തിന് കറിയും ചോറും ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എവിടെ കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ഇതിലൊന്നും കിട്ടില്ല ഒന്നും നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് മുട്ടായി മാത്രം വാങ്ങിക്കാം എനിക്ക് തോന്നി രണ്ട് രൂപയുടെ മുട്ടായോ അഞ്ച് രൂപയുടെ മുട്ടായോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഭക്ഷണം ഒരു നേരത്തെ അന്നം ഇരുപത് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും കഴിക്കാമല്ലോ ഇത് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ്റെ ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റാണ് സർക്കാർ സ്പോൺസേർഡ് ആണല്ലോ എല്ലാം പത്ത് രൂപ സബ്സിഡി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കിത് ടോട്ടൽ അവർക്ക് അപ്പം മുപ്പത് രൂപ അവർ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ കഴിച്ച് കാണിച്ചാലല്ലേ അതിനൊരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു രീതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിക്കുന്നത് എത്ര പേര് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന അതേ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു സന്തോഷമല്ലേ അതിനും ഒരു ജനകീയത ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ സന്തോഷം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ടാകും പക്ഷെ വേണ്ടത് എസ് എം ഇ സ്കൂളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഓവർ ബ്രിഡ് ജംഗ്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ മതി പിന്നെ ഇത് ഇന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോഴേക്കും അവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ തിരക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ തിരക്കെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഒരു തിരക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തിരക്ക് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് അത് ഒരു ലൈൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസത്തെയും കാര്യം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതെനിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെറിയ അറിവുകളാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്
പിന്നെ എന്താ ഒരു കമൻറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലക്ഷ്മി നായേഴ്സ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലാണ് ഫസ്റ്റ് ചാനലല്ലോ അപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച